Ich heiße Nasrin und bin Schneiderin. Mein Mann und ich haben drei Kinder. Wir leben in Parchim Baharbunya, einem Dorf an der Südwestküste von Bangladesch. Vor zehn Jahren haben wir hier noch Gemüse angebaut. Seither ist der Fluss aber so stark angestiegen, dass unser Haus von Wasser umgeben ist. Wir haben kein Land mehr, das wir bebauen können. Deshalb verdiene ich unser Einkommen jetzt mit meiner Nähmaschine. Von Juni bis Dezember ist unser Haus aber jeden Monat während ein paar Tagen überflutet. Das Wasser steigt bis zu unseren Betten. Während der Regenzeit konsultiere ich jeden Tag den Wetterbericht auf meinem Mobiltelefon. Wir haben immer einen Vorrat an getrockneten Früchten. Wichtige Dokumente lagern wir an einem sicheren Ort. So sind wir auf die Überschwemmungen vorbereitet. Obschon wir bereits mehrere verheerende Stürme erlebten, haben wir bis heute keinen angemessenen Schutz. Das Hochwasser wird immer unberechenbarer. Mit jeder Regenzeit wächst unsere Angst. Wir würden gerne in eine trockenere Gegend umziehen. Das können wir uns leider nicht leisten. Ich heiße Federmann und lebe in Atnamana, im Norden Kolumbiens, wo ich Obst und Gemüse anbaue. Vor etwa 20 Jahren pflanzten wir in der Trockenzeit Bohnen und in der Regenzeit Kürbis und Mais. Heute regnet es viel weniger, deshalb können wir nur noch während sechs Monaten im Jahr anbauen und sogar dann sind nur wenige Ernten erfolgreich. Seit Jahren hat es hier nicht mehr richtig geregnet. Wegen der Dürre ist unser Leben seit 2012 besonders schwierig geworden. Der Fluss ist ausgetrocknet und die Kachimba, unser Brunnen im Flussbett, ist leer. Weil wir uns nicht mehr allein auf den Anbau von Feldfrüchten verlassen können, halten wir Ziegen. Diese können wir verkaufen, wenn die Ernte besonders schlecht ausfällt und so wenigstens unseren Grundbedarf decken. In unserer Gemeinde haben wir uns zu einer Bauernvereinigung zusammengeschlossen. So können wir auf gemeinschaftlichen Flächen die Feldfrüchte gemeinsam anbauen. Wenn das Wasser aber nicht mehr reicht, müssten wir vielleicht wegziehen. Ich wurde in meinem Leben bereits zweimal vertrieben und würde gerne hier bleiben. Ich heiße Simangaliso und lebe mit meinen acht Kindern in einem Dorf namens Mangala, in der Nähe des Kalahari-Beckens. Für meine Familie baue ich Getreide und Gemüse an. Was wir nicht für uns brauchen, verkaufe ich auf dem Markt. Unser Haus habe ich mit dem Geld gebaut, das ich auf dem Markt verdient habe. Darauf bin ich stolz. Die letzten Jahre waren für mich und die anderen Bauern in der Region sehr schwierig. Auf eine lange Dürre folgte die schlimmste Überschwemmung seit Menschengedenken. Früher gab es genügend Regen und er kam immer zur gleichen Zeit. Wir wussten, wann wir säen und wann wir ernten konnten. Während längeren Trockenperioden konnten wir vom Getreide zehren, das wir eingelagert hatten. Heute ist der Anbau von Feldfrüchten schwierig, weil wir uns nicht mehr auf den Regen verlassen können. Eine Krise folgt auf die andere. Die Vorratsspeicher bleiben oft leer und wir müssen unser Essen kaufen. Ich pflanze jetzt, sobald der erste Regen fällt. So können die Pflanzen trockene Perioden besser überstehen. Statt Mais baue ich jetzt Hirse und Sorghum an. Sie sind widerstandsfähiger gegen die Trockenheit. Mit diesen Anpassungen gelingt es mir, sogar in trockenen Zeiten etwas zu ernten. 